Daya Jackson and welcome back to my YouTube channel. Tutti. Our, our topics for today's video are pet identity, pet passport, and pet identity, pet microchip. Ang kulit niya. So, first vlog ko, I already discussed the pet identity microchip. And marami pa rin nagme-message sa akin, nagtatanong, nagre-request na i-vlog ko yung pet identity, pet passport. Kasi hindi ko siya sinali dun sa first vlog ko. And the reason why na hindi ko siya sinali sa first vlog ko, Kasi hindi naman siya requirement sa US. So, if you are planning to fly with your pet or with your dog or cat sa US, hindi nagre-require ang USA ng pet passport. So, yeah. Kaya hindi ko siya sinali sa first vlog ko. But sa ibang country, yeah, like European countries, nagre-record sila ng pet passport and ginagamit na talaga nila ang pet passport. Because I have a friend, she's from Germany but she's a Filipina and sabi niya sa akin yung mga dogs niya ay may pet passport pero yung pet passport na yon ay from Europe. And maliit yung pet passport nila sa Europe. And like sa pet identity, pet passport mas malaki siya. So parang sinlaki ng notebook. So, yeah. And also, the microchip. Microchip is one of the important requirements pag lilipad or aalis ka ng bansa. Dahil nire-record to ng BAE, Bureau of Animal Industry, as well as by all airlines. The pet identity pet passport is made in the Philippines. Yung kanilang pet microchip ay gawa sa Shanghai, Pero yung idea and system nito ay gawa ng mga Pilipino. Gawa ng pet identity. And yung kanilang founder ay si Mr. Dennis Reyes. So what is pet microchip? Microchip is about the size of a grain of rice. A microchip is an electronic chip enclosed in a glass cylinder. It does not contain a battery. The microchip can only be activated when a special scanner or RFID scanner is passed over the implantation area. Yung microchip ay isang high-tech ID ng ating pets. So, microchip is an RFID implant that provides lifetime permanent identification for your pets. So, it has a unique number that will be registered together with the pet's information and their owner on Pet Identity Database. So, how to avail Pet Identity Microchip? So, pwede kayong mag-message sa kanila sa official Facebook page nila. Ilalagay ko yun sa description box below. Yung sa akin, ang nangyari, Kasi may nag-recommend sa akin na kakilala ko na magpa-microchip yung aking mga dogs. Kasi na-mention ko sa kanya before na gusto ko silang dalhin. Una sa Japan talaga. Sa Japan namin balak tumira muna for 3 years. Pero hindi naman natuloy yun. So nag-migrate na lang kami dito sa US. So pumunta kami sa isang veterinary clinic. I think this is one of the pet identities partners. Itong Office of the City Veterinary Muntinlupa. So, pumunta kami dito. Dito na sila Tuti and Chimi nagpa-microchip. And ang, ang binayaran ko lang ay yung microchips na ginamit sa dalawang aso, yung binigay sa kanila. And then, ang sabi ng doktor, maghintay na lang ako ng two weeks bago ako mag-message sa pet dentist. Ang sabi nila, magsisend sila ng email sa akin yung confirmation ng registration ng mga dogs ko. Pero, after two weeks, wala pa silang email sa akin. So, nag-message na lang ako sa pet identity. And then, ako na mismo yung nag-process ng pag-register. 
ang ginawa ko, sinend ko sa kanila yung picture ng certificate ng microchip which is, eto yon pero eto yung certificate ng <laughs> certificate ng microchip uh, mura lang yung microchip 299 per pet so yeah. yun yung binayaran ko before uh, it was 299 per pet so uh, importante rin yung pet identity microchip kahit hindi naman kayo magbabiyahe o hindi kayo lilipad sa ibang bansa kasi yung pet identity microchip protection siya sa inyong mga pets just in case na mawala sila or makawala yung inyong yung inyong pets usually yung pets natin minsan may kamukha silang aso may kamukha silang pusa so minsan hindi natin ma-identify or hindi tayo sure na sila yun so just in case mawala sila at makuha sila ng ibang tao or makuha sila ng animal shelter sa Pilipinas kasi usually naman may RFID scanner yung mga shelter sa Pilipinas so maaari nilang scan yung inyong pets and malalaman, ma-identify kung sino talaga yung owner ng, ng pets and then maibabalik sila sa inyo, ma-return sila sa inyo Actually, may iba namang brand ng microchip. Yung sister ko, nagpa-microchip siya sa... Nagpa-microchip yung dog niya sa VIP, sa Bets and Practice. Pero yung microchip na yun ay medyo expensive lang siya ng konti. <laughs> Ang binayaran ng sister ko that time ay nasa 1,000 plus. Hindi ko alam yung exact exact na presyo pero yun ang sabi niya sa akin kasama na rin kasi din yung services ng doctor kasi yung doctor yung maglalagay sa sa katawan ng ating pets ng microchip kasama na rin pero kasi yung pet identity microchip ay 299 pesos only so pero hindi pa dun kasama yung services kasi so for me mura siya 299 tapos doon na kasi kami nagpa-microchip sa public uh, veterinarian sa Muntinlupa. Veterinarian siya ng LGU sa Muntinlupa. So, wala kang binayaran sa service nila. Yung binayaran lang namin is yung... Ay, hindi natin yung camera para makita si Tuti. Yan, kulit niya kasi. <laughs> Ang binayaran lang namin yung, yung dalawang microchips na binigay sa dogs ko. According to Pet Dentity, their microchip doesn't have a GPS tracker feature. So, hindi nyo matatrack yung inyong dogs kasi wala silang GPS tracker. So, if, if ever na mawala yung dogs ninyo and may makakita sa kanila or makuha sila ng animal shelter sa Pilipinas, pwede nyo silang itascan or kung may scanner yung animal shelter, pwede, pwede nilang iscan yung aso and then ma-identify kung sino yung may-ari ng dogs and makikita yung information ng pets dahil dun sa microchip. Ang sabi sa amin ng pet identity, pwede namin i-register yung microchip ng dogs namin sa local registration dito sa US. Or kung lilipat kayo sa ibang bansa, like Europe, i-register nyo lang yung microchip ng inyong dog sa mga local registration sa inyong lugar. Dito sa amin, sa loob ng base, register namin yung kanilang microchip. So, hiningi nila yung information ng dogs namin. So, ibinigay ko pati yung kanilang microchip number. And register namin sila dito sa loob ng base, just in case mawala sila, nakaregister sila. So, according to Pet Dentity, lahat ng data na nakukuha sa isang pet na may microchip ay pumapasok sa pet data storage na ipinapadala nila kagad sa local government units sa Pilipinas which is yung BAI Bureau of Animal Industry at yung Philippine Animal Health Information System and para malaman din and matrack nila yung mga pets na may anti-rabies. So ipapakita ko pala sa inyo yung Pet Dentity app ng Pet Dentity. Meron silang app so alam ko na ipakita ko na to dun sa isa kong vlog So, ipapakita ko ulit sa inyo. Ito yung kanilang app. Pet Dentity app. So, maglalag in ako. 
Yan. Kung may microchip yung inyong pets, ay meron din kayo neto. Nakalink na yun dito. So, palagi nyo lang siyang i-update. At kung mag update kayo, hindi nyo ma-update ng kayo lang. So, dapat mag-message kayo sa pet identity and inform nyo sila na may bagong updated na vaccine yung inyong pets or kung nag-gain ng weight yung inyong pets or gusto nyo magpalit ng proper pictures nila. So, yes, ito yung kay Chimmy. Napakita ko na to last time. And then, ito naman yung kay Tuti. There you go. Cute. And you may download Pet Dentity app for free sa Play Store and sa App Store. So, let's talk about Pet Passport. So, Pet Passport is an essential tool for local and international pet travel. It is a compilation of required documents. So, yung mga documents na tinutukoy dito is yung kanilang vaccines, yung kanilang titer test, health certificate, screwworm result, and yung kanilang export permit. So, lahat ng documents na yun and yung vaccination, maaari nyo ilagay dito sa passport. Ito yung pet passport. Mas malaki to kaysa dun sa pet passport sa European countries. Sa Europe, may passport sila para sa continent lang nila. Pero pag lalabas sila ng Europe, kailangan nila ng another passport. <laughs> Yun yung sabi sa akin ng kaibigan ko na nasa Germany. So, yung passport nila doon ay mas maliit. Ito naman ay malaki. So, sinadya ito ng pet identity para hindi mahirapan magsulat or mag-sign. So, ito yung passport ko. Philippine passport. Malaki siya kaysa sa passport natin. So, nung binili ko tong pet passport last 2019, hindi pa sila nagko-provide ng picture ng pets. Tapos, itong information ng dog ko, dati, handwritten lang to. Same kay Tuti. And then, last 2020, nag-message ako sa pet identity. Ang sabi ko, pupunta kami ng state. Punta kami ng US. And then, gusto kong magpa-update ng vaccines nila sa pet identity app. Kasi nga, hindi ako makakapag-update ng ako lang. So, pag mag-update ng vaccines, kailangan i-message sila. And then, sila yung mag-update ng vaccines. Ibibigay mo lang yung information ng vaccines. So, yan. Nung nag-update ako, tinanong nila ako kung gusto ko magpa-update ng passport. Kasi, pinicturean ko yung passport. Tapos, sinend ko sa kanila. Sabi nila, baka gusto mong magpa-update ng bagong passport. Sabi ko, sige, gusto ko. Tapos, ang i-update lang pala nila is itong portion ng passport. Which is itong information ng, ng pet mo and yung picture ng dog. Yan. Lalagyan nila ng picture. Kung yung passport ninyo is matagal na, yung luma na. <laughs> Kasi luma na to eh. 2019 ko pa to binili. Tapos, yun, in-update nila. Pati dalawa tong passport ng mga alaga ko, in-update nila. And sabi nila, wala namang babayaran. So, pina-update ko. Ang binayaran ko lang pala is yung delivery fee. So, yun lang naman yung binayaran ko. Tapos, yung pag-update, walang bayad. Ang ginawa lang nila, nag-print lang sila ng page na to, itong portion na to. And then, ginupit nila, tapos idinikit nila dito. Computerize yung information ng, ng dog ko. And then, yung picture ni Tuti. Di ba? Ang cute! Sa requirements, so marami nagtatanong ano ang requirements para sa passport ng pets. So, wala naman pong requirements para sa passport. Ang gagawin nyo lang po ay magme-message kayo sa Pet Identity Facebook page or sa kanilang website. Ilalagay ko yun sa description box below. And then, after yung mag-message sa kanila, ay assist naman nila kayo. And pag nakapagbayad na kayo sa kanila, I-schedule nila siguro yon kung kailan i-deliver sa inyo. Ang pet identity pet passport ay 499 each. So, yes, 499 each. And then, yung microchip ay 299 each. Ako, nagbayad ako sa kanila through BDO. And after 3 days, na-receive ko na 
yung pet identity, passport, and yung shipping fee. Before, nung na-order ko to sa kanila, 2019 pa yon So, mas mura yung shipping fee noon. So, 150 yung shipping fee before. And then, yes, uh, binigay ko lang sa kanila yung information ko information ng pets ko, yun lang. So, I will show you the passport and yung bawat pages niya. Ito yung cover. Ito yung back. And then, yung first page is yung details of ownership. So, yung details kayo nakalagay. And then, yung sa second page is yung description of animal. Yan. Diyan yung picture ng dog ko and yung kanyang details. Yung kanyang name, breed, species, um, yung gender, date of birth, and yung coat. So, sa third page is yung important reminders. And then yung in case of loss and found, syempre yung details ko yung nakalagay dyan, yung information ko. And then, yung issuing of passport, kung saan na-issue yung passport sa Makati, sa Pet Dentity Makati, and then, my sign nila, and then, my stamp ng Pet Dentity. So, sa next page, identification of animal. Details pa rin ng pet ninyo, which is yung microchip number, dito nyo ilalagay. And then, kung kailan na bigay yung microchip and location ng microchipping. And then, meron silang sticker. Ayan. Makikita nyo ba? <laughs> Ayan yung sticker ng... Ayan, sticker ng pet identity. So, yeah, yung first vaccination dito sa passport is yung anti-rabies. There. Um, yung first dito is yung vaccination date. And then yung manufacturer and name of vaccine. Tapos, dito sa kabila is yung authorized veterinarian. So, dito ilalagay yung sticker ng vaccine or lot number and then yung pangalan ng vaccine. Rabisin or sticker ng vaccine. And then dito, yung authorized veterinarian, pangalan niya, license, and signature. So, yung sunod naman, kasi ilang pages tong para sa anti rabies eh. Yung sunod ay sa thick vaccination. And dito, pwede ilagay yung next guard, simparka, yung para sa thick and flea. Para sa kuto. Para sa garapata ng inyo. <laughs> yeah, gamot sa kuto ng aso. <laughs> so, next is yung echinococcus treatment. So, yes. Yung last is yung other vaccinations. So, dito nilagay ng doctor ng dogs ko yung kennel cough. Paras pa rin naman siya. Vaccination date, manufacturer and name of vaccines, authorized veterinarian so dito na lahat yon kasi nakalagay other vaccinations and dito yung bordatella vaccine 7 in 1 5 in 1 or 6 in 1 dito ilalagay and then yung heartworm dito nilagay so ayan bordatella 7 in 1 and heartworm and then that's it para sa vaccines apat lang siya yung anti rabies take vaccination, and then yung echinococcus treatment, and then yung other vaccinations. So, that's it. Yun lang yung mga vaccines na nakalagay dito. Kasi yun lang naman ang required ng US. Itong pet passport ay pwede nyo rin magamit kahit hindi naman kayo lalabas ng bansa. So, pwede itong mag-serve as your pet's vaccination record card. So, very useful. Kahit hindi kayo lilipad, aalis ng bansa, pwede nyo siyang gamitin. So, organize lahat yung vaccines ng inyong pets. Dito sa passport, meron ditong portion 
for rabies antibody titration test. Dito, pwedeng ilagay ng doctor ninyo yung result ng titer test na gagawin sa inyong pets. Sa passport ng dogs ko, walang nakalagay kasi dito sa US, hindi sila nagre-record ng titer test. So, sa ibang bansa lang, katulad sa Europe or siguro sa Middle East, yes, kasi may mga nagbe-message sa akin na papuntang Europe and then Middle East and then na-mention nila na may tighter test dun. Dito sa isang portion na to, ewan ko kung nakikita nyo, yan. Um, veterinary Health Clinic Examination. So, statement and authorized veterinarian. Dito nyo pwede ilagay yung screwworm test or health certificate ng inyong pets after nila magpa-medical. So, dito yung sa titer test. Kasi magkahiwalay sila. There you go. Titer test. Ayan. And then, sa hold certificate and screwworm dito. Ayan. Yung veterinarian ng dogs ninyo or pets, sila yung maglalagay dito ng information and then pipirmahan nila pangalan nila and then yung kanilang license and yung country na pupuntahan kaya may ganito dito sa passport kasi just in case nga mawala ninyo yung health certificate and titer test ng pets ninyo may copy kayo dito sa passport yes um, pag kumuha kayo ng export permit which is eto yon andiyan lang siya naka-save lang sa akin dito pwedeng mag sign yung Bureau of Animal Industry. Pwede nyo ipasign sa main office nila sa Quezon City. Pwede rin siguro sa airport. Proof na may export permit sila at na-check sila ng Bureau of Animal Industry. Um, so, etong passport ay organized and complete siya. Dito nyo pwede ilagay yung vaccines ng inyong pets and then yung mga examinations na gagawin sa kanila. Just in case na mawala ninyo yung kanilang certificate, screwworm certificate, at saka yung titer test result. At least may copy kayo dito sa loob ng passport ng inyong pets. So, yeah. At saka yung export permit. Sa mga gustong mag-avail ng pet identity, pet passport, at pet microchip, ilalagay ko sa description box below yung kanilang website. And official Facebook page. And, madali lang naman mag-avail. Mag-message lang kayo sa kanila. And, I know that they will be happy to serve you. And, alam ko na i-assist nila kayo katulad ng pag-assist nila sa akin. And, that's my vlog for today. And, thank you dun sa mga tao na nag-message sa akin. Nag-request and nagbibigay ng idea kung ano po yung mga iba vlog ko. And, Pwede kayo mag-comment down below kung ano yung mga gusto nyong i-purpose na video about sa mga dogs and sa pag-travel and ibablog ko yon Please don't forget to like and subscribe to my channel. So, that's my vlog for today. See you next vlog. Bye!